हेलो फ्रेंड्स दिस इज उषा खान फ्रॉम श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय श्री वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी दैट व्हाट इज साइकोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी वी मस्ट डेफिनेटली नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी सो फ्रेंड्स साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड माइंड इंक्लूडिंग कॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस फिनोमिना एज वेल एज थॉट तो मतलब ये होता है कि साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइंस की जो कि हमारे माइंड को हमारे बिहेवियर को उसके साथ साथ हमारे कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस का फिनोमिना है उसको इंक्लूड करके एक्सप्लेन करता है उसकी स्टडी आती है सो दिस इज ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड इजी मैनो नाउ वी विल वी विल कम अपॉन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी सो फ्रेंड्स फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन्वॉल्विंग स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड फंडामेंटल्स फॉर द पर्पज ऑफ लीगल सिस्टम इन द फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी फर्स्ट कम्स फॉरेंसिक साइकेट्री फॉरेंसिक साइकेट्री इज अ सब स्पेशलिटी ऑफ साइकेट्री एंड इट्स रिलेटेड टू क्रिमिनोलॉजी इट इन काम पास इज द इंटरफेस बिटवीन लॉ एंड साइकेट्री अ फॉरेंसिक साइकेट्रिक प्रोवाइड सर्विसेज सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल टू अ कोर्ट ऑफ लॉ टू फैसिलिटेट द एजुडिकेटिव प्रोसेस एंड प्रोवाइड ट्रीटमेंट लाइक मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी टू क्रिमिनल्स दैट मीन्स दैट साइकेट्री जो होता है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अ डॉक्टरेट डिग्री दैन वी दैन अ पर्सन बिकेम दैन अ पर्सन बिकम मीन्स पर्सन इस टाइप हो जाता है कि वो जो भी पेशेंट है जो भी पेशेंट है उसको मेडिकेशन के थ्रू वो इम्प्रूव कर सके उसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है हेल्थ इश्यूज है जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको मेडिकेशन के थ्रू ट्रीटमेंट के थ्रू इम्प्रूव कर सके दैन कम्स वॉट इज फॉरेंसिक काउंसलिंग दैट मीन्स दो वर्क इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक काउंसलिंग वर्क विद इंडिमेट्स हु आर आदर सर्विंग टाइम एट करेक्शनल फैसिलिटीज और आर ऑन प्रॉब्लम्स फॉरेंसिक काउंसलर्स ऑफर काउंसलिंग टू इंडिविजुअल्स हु आर और हु हैव बीन इन द प्रजेंट सिस्टम जो फॉरेंसिक काउंसलर्स होते हैं वो जो प्रिजनर्स uh, होते हैं जो कि मेंटल इशूज से प्रॉब्लम uh, से जूझ रहे होते हैं उनको वो काउंसलिंग करके और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं दे एनालाइज इन टी मीट्स एंड रिपोर्ट ऑन द कंडीशन टू अथॉरिटीज इन द जस्टिस सिस्टम जैसे कि उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट improve, आता है या फिर जो भी चेंजेस नजर आते हैं वो हेल्थ वो अपने जूर जस्टिस सिस्टम में उसको बताते रहते हैं फॉरन से काउंसलर्स में वर्क विद इन टी मीट्स बहुत इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स जो फॉरेंसिक काउंसलर्स होते हैं वो खुद अकेले भी काम करते हैं अकेले भी प्रोसेसिंग करते हैं और साथ में ग्रुप में भी कर सकते हैं दे रिकमेंड ट्रीटमेंट एंड दे मे ऑल्सो बी कैप अपॉन द टेस्टिफ एंड कोर रिगार्डिंग पेशेंट्स मेंटल हेल्थ दिस इज ऑल अबाउट फॉरेंसिक काउंसलिंग next comes what is forensic psychologist and what the what do they do we have uh, friends as we have already studied about forensic psychologist now forensic psycholo- psychiatrist sorry now we have now it comes forensic psychologist friends we often get confused between a forensic psychiatrist and a forensic psychologist but the difference is very clear first of all i would like to explain that what is a forensic psychologist actually uh first we have that uh, research is often a big part of a forensic psychology career forensic psychologists will often study and analyze research from other professional and as well as conduct their own research that means that forensic psychologist hote wo ki dusron ki research ko analyze karte aur khud ki bhi nayi nayi researches karte hain they might study criminals and their crimes for instance to determine what traits certain types of criminals have role for of a forensic psychologist फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का रोल काउंसलिंग करना भी होता है इन द जुडिशियल सिस्टम फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन द शेडिंग लाइट ऑन द मेंटल फंक्शनिंग ऑफ डिपेंडेंट्स दे मे बी कॉल्ड बाय प्रोसिक्यूटर्स और डिफेंस अटॉर्नीस टू इवेल्यूएट और डिफेंडेंट प्रोवाइड अ साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिफाई ऑन द फाइंडिंग्स इन कोर्ट्स नेक्स्ट वी विल नेक्स्ट पॉइंट कम्स इन सैनिटी सो फ्रेंड्स first of all we have to see that what is insanity insanity generally means according to dictionary it, uh, it means that 
uh, the state of being unwell or unfit mentally not uh, physically it means uh, being unfit mentally we have to study what is the law of insanity in law of insanity uh, according to our indian constitution ipc 84 comes under this law of insanity the law relating to insanity is laid down under section 84 ipc which means uh, which runs as nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of his act or that he is doing what is either wrong or contrary to law this means that uh, जो भी पर्सन करता है वो उसकी किसी विल के लिए करता है लेकिन जब इंसान मेंटली इल होता है तो उसे खुद पता नहीं रहता वो क्या कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब नेक्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब दैट व्हाट इज अंडर सेक्शन 84 फोर आई पी सी वट एक्चुअली इट सीज so friends act of a person of unsound mind nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of doing the act or that he is doing what is either a wrong or contrary to law so there comes uh, Uh, some principle uh, under this laws these are first principle says that every type of insanity is not legal insanity the cognitive faculty must be destroyed as to and the one incapable of knowing the nature of his act or the that what he is doing and wrong of contrary to law these uh, uh, like this there are there are total six there are total six principle in this section next come so what uh, is the punishment or what is the main aim of government to rehabilitate the person who are mentally ill if they are not uh, the if the person who is mentally ill is sent into the rehabilitation center instead of sending him to behind the bars or in the jail oh what are rehabilitation centers the person with some psychological disorder or any psychological illness is treated over here here a counseling is done by psychologist and treatment and medication is prescribed by the psychiatrist these centers provide a good environment and proper treatment for the criminal who are psychological ill so in the psychological in the rehabilitation centers a person is given medication as well as counseling and is done in the, these centers by the psychologist and psychiatrist so if person does crime first of all he is sent to the rehabilitation center then his illness is recovered over there now next comes in the fundamentals i witness testimony so it is a count a uh, bystander or victim gives in the court room describe what that person observed that occurred during the specific incident under investigation i tell this recollection of event is retained however this is not always the case this recollection is used as evidence to show what happened from a witness point of view memory recall has been considered a credible source in the past but has recently come under attack as forensic can now support psychologists in their claim that memories and individual perceptions can be unreliable manipulated and biased due to this many countries and states within the us are now attempting to make changes in how eyewitness testimony is presented in court and if you can explain that eyewitness testimony wo hota hai jo ki ek person crime scene pe maujood ho aur wo pura crime hota hua dekhe usko jo pata hai us crime ke bare mein aankhon dekha hua jo wo khud apni aankhon se dekhta hai aur wahan court mein jaake us cheez ki gawahi deta hai wo hota hai eyewitness testimony next comes criminal profiling offender profiling also known as criminal profiling is an investigative tool used by law enforcement or law enforcement agencies to identify likely a suspects descriptive offender profiling and analyze patterns that may predict future offenses and victims predictive offender profiling offender profiling dates back to 1888 and the spring of lag like the rip and the profiling theory describes how profiling will ideally work it is a tool that is believed to have been originally adapted and originally adapted and utilized by the fbi current applications include predictive profiling 
sexual assaults, offender profiling and case linkage. Using profiling to identify common factors to offender and uh, to help with suspect identification. What are the goals of uh, criminal profiling? Goals of criminal profiling include providing law enforcement with a social and psychological assessment of the offender, providing psychological evaluation of belongings found in the possession of the offender, and offering suggestions and strategies for the interviewing process. So this was all about the fundamentals of psychology. Thank you.